மரணாத்தா பிரில்லாராம்பக்துடு கீர்த்தன வராஸ்து சிலுவே நாசிர நாயனுரா அனுபடை கீர்த்தன வராஸ்து ஒக்க செக்கனி மாட்டன வராஸ்து உன்னாரும் சிலுவனு சூச்சு கொலதி சில சமானமைன மனச்து நலிகி கரிகி நீரகு சுன்னதிரா சிலுவையந்தே முக்தி பலமு சூச்சிதிரா அனி வராஸ்து உன்னாரு பிரிலாரா நிசமே இவேல சிலுவனு சூச்சின அப்புடு தேவுடு கரிகின்சி வேச்து உன்னாரும் சிலுவனு சூச்சு கொலதி சில சமானமைன மனச்சு நலிகி கரிகி நீரகு சுன்னதிரா சிலுவே நாசிரனாயனுரா சிலுவையந்தே முக்தி பலமு சூச்சிதிரா இவேல தேனி என்து மனக்கி முக்திலேது கானி சிலுவத்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த்த
కాలం మొదలవుతుంది ఈ యొక్క సిలువ ధ్యాన కాలములను శ్రమల కాలమని మండల కాలమని సిలువ ధ్యాన కాలమని అంటూ ఉంటారు ప్రియులరా అయితే ఈ యొక్క ఎక్కువగా ఈ యొక్క శ్రమ దినములను చాలామంది ఎక్కువగా ప్రార్థనలో గడుపుతూ ఉంటారు సిలువ శ్రమలను ధ్యానిస్తూ ఆధ్యాత్మికముగా పెరగడానికి ఈ శ్రమల కాలం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈరోజు అనగా ప్రియులరా మనము మార్చి నెల మొదటి మార్చి నెల ఆరవ తారీఖున ఈ యొక్క భస్మ బుధవారమును తలంచుకొని అలాగే ఈస్టర్ ముందు రోజు వరకు కూడా గుడ్ ఫ్రైడే వరకు కూడా ప్రభు యొక్క ప్రభు సిలువలో యజ్ఞమైపోయినటువంటి రోజు వరకు గుడ్ ఫ్రైడే వరకు ఈ యొక్క శ్రమ దినాలను ప్రియులరా మనము ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు అలాగే చాలామంది ఉపవాసములు చేస్తూ ఉంటారు ఈ యొక్క మార్చి నెల మొదలు మొదలుకొని ఈస్టర్ వరకు ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు ప్రియులరా నలభై దినాలను శ్రమ దినాలు గనక మధ్యలో ఆదివారం లెక్కించకుండా ఈ నలభై దినములను శ్రమ దినాలుగా చరిత్రలో ఆ యొక్క క్రీస్తు శకములో ఉండేటువంటి భక్తులు ప్రత్యేకముగా సిలువను ధ్యానించడం అనేది గొప్ప భాగ్యము సిలువ కార్యాన్ని ఎవరు ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఎక్కువగా స్మరణ చేయాలి ధ్యానించాలి అనబడే ఉద్దేశంతో ఆది క్రైస్తవ సంఘంలో ప్రియులర ఈ యొక్క భస్మ బుధవారమును ఈ శ్రమల కాలమును ఏర్పాటు చేయడం మనము చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ యొక్క నలభై రోజులు చాలామంది నిష్టగా ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటారు అలాగే ప్రియులర ఉపవాసములు చేస్తూ ఉంటారు ప్రార్థనలో గడుపుతూ ఉంటారు మందిరాలకి ప్రతిరోజు కూడా వెళుతూ ఉంటారు అలాగే ఈ నలభై కూడా బైబిల్ గ్రంథములు నలభై యొక్క ప్రాముఖ్యత చాలా ఉన్నట్లుగా మనము చూస్తూ ఉంటాం అయితే ముఖ్యముగా మూడు ప్రియులర మనము చూసినట్లయితే ముగ్గురు నలభై దినములు ఉపవాస ప్రార్థనలు చేసినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉంటాం మొదటిగా పాత నిబంధన గ్రంథంలో నిర్గమా కాండములు మనకు కనబడుతూ ఉంటారు మోర్షే గారు నిర్గమా కాండం ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినములో మోర్షే గారు ప్రియులర సినాయి కొండ మీద నలభై రోజులు గడిపి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను పొందుకున్నట్లుగా రెండు రాతి పలుకులను పొందుకున్నట్లుగా మనము చూస్తూ ఉంటాం మరలా దేవుని యొక్క మహిమను చూడడానికి ప్రియులర మరలా నలభై దినములు ఉపవాసము చేసి ఆ సినాయి కొండపై నలభై రాత్రులు నలభై పగళ్ళు ఉపవాసం ఉన్నట్లుగా మోర్షే గారు లేఖనములు మనము చూస్తూ ఉంటాం అనగా ఎప్పుడైతే నలభై దినములు ఉపవాసము చేసి ఆ కొండ దిగి వస్తూ ఉన్నారు మోర్షే ముఖము ముఖ చర్మము ప్రకాశముతో వెలిగిపోతూ ఉన్నదట ఆ కింద ఉన్నటువంటి ఇస్రాయల్ ప్రజలు నీ ముఖమును మేము చూడలేకపోతున్నాము అని కార్యాన్ని ఈ యొక్క మోర్షే గారితో ప్రజలైనటువంటి వారు తెలియజేస్తూ ఉంటారు ప్రియులారా మనము చూసినట్లయితే నిర్గమా కాండము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనములో మనము చూసినట్లయితే ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటారు మోర్షే గారు ప్రియులారా అప్పుడు మోర్షి ఆ మేఘములో ప్రవేశించి కొండ మీద ఎక్కెను మోర్షి ఆ కొండ మీద రేయిం బగళ్ళు నలుభై దినములు ఉండెను మోర్షి గారు సినాయి కొండపైకి ఎక్కి ఎక్కి వెళ్ళి నలభై దినములు ఉపవాసము నుండి ప్రార్థన చేసినటువంటి కార్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటాం అలాగే మరల నిర్గమ కాండ ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ప్రియులర ముప్పై వచనములో మనము చూసినట్లయితే అహరోను ఇస్రాయేలీలందరూ మోర్షిని చూసినప్పుడు అతని ముఖ చర్మము ప్రకాశించను గనుక వారు అతని సమీపింప వెరచరి అనగా ఇరవై ఎనిమిదవ అతడు నలభై రేయిం బగళ్ళు యహోవాతో కూడా అక్కడ నుండెను అతడు భోజనము చేయలేదు నీళ్లు త్రాగలేదు అంతలో ఆయన అంతలో ఆయన నిబంధన వాక్యములు అనగా పరి ఆజ్ఞలను ఆ పలక మీద వ్రాసాను మోర్షి సినాయి కొండ దిగుచుండగా శాసనములు గల ఆ రెండు పలకలు మోర్షి చేతిలో ఉండెను అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన అతనితో మాట్లాడుచున్నప్పుడు తన ఒక్క చర్మము ప్రకాశించిన సంగతి మోర్షికి తెలిసి ఉండలేదు ఆహరోను ఇస్రాయేల్ అందరూ మోర్షిని చూసినప్పుడు అతని ముఖ చర్మం ప్రకాశించిన గనుక వారు అతని సమీపింప వేరచిరి ప్రిల్లర్ ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాము వారు ఈ మోర్షే వారిని పిలిచినప్పుడు అహరోలను సమాజ ప్రజలందరూ ప్రధానులందరినీ అతని యొక్కకు తిరిగి వచ్చి మోర్షే వారితో మాట్లాడిను మోర్షే గారి మొక్కము నలభై దినములు నలభై ఉపవాసము చేసినప్పుడు ప్రియులా నలభై దినములు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మోర్షే గారి యొక్క ముఖ చర్మం ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది ప్రజలైనటువంటి వారు చూడలేకపోతూ ఉన్నారు అలాగే ఏలియా గారిని మనము చూస్తూ ఉంటాము కదా ఏలియా గారు ఒక దినము ఆ యొక్క రొట్టెను కాకుల చేత పంపబడినటువంటి ఆ యొక్క రొట్టెను మాంసపు ముక్కలను తిని నలభై దినములు అరణ్యములో ప్రయాణం చేసినటువంటి కార్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటాం ఏలియా గారి యొక్క జీవిత కాలంలో ఏలియా గ్ర యొక్క ఏలియా గారు చూస్తే రాజుల మొదటి గ్రంథము పంత పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు వచ్చినాల్లో మనకు అక్కడ ఏలియా గారు చేసినటువంటి ఉపవాస దీక్ష మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది ప్రయాణము మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది ప్రియులరా రాజుల మొదటి గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము 
ప్రియులరా ఎనిమిది వచ్చిన ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చూస్తే అతను లేచి భోజనము చేసి ఆ భోజనపు బలము చేత నలభై రాత్రి పగళ్ళు ప్రయాణము చేసి దేవుని పర్వతం అని పేరు పెట్టబడిన హోరేబునకు వచ్చి నలభై రాత్రి పగళ్ళు ఉపవాసం నుండి ప్రయాణం చేసినటువంటి వారై ఉన్నారు దేవుని యొక్క శక్తిని పొందుకున్నటువంటి వారై ఉన్నారు అసలు ప్రయా అసలు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి ప్రయాణాలు చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటాం కానీ దేవుని యొక్క శక్తి చేత మోష్ ఆ యొక్క ఏలియా గారు ప్రయాణమును చేసినటువంటి వారై ఉన్నారు అలాగే యేసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని మనము చూసినట్లయితే ఈ యొక్క మత ఇసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ వచనములో మనము చూసినట్లయితే నలభై దినములు నలభై రాత్రులు ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట యేసు ప్రభావాన్ని గురించి మొదటి వచనములు అప్పుడు యేసు అపవాది చేత శోధింపబడుటకు ఆత్మ వలన అరణ్యమునకు కొనిపోబడిన నలభై దినములు నలభై రాత్రులు ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట అని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాం దేవదేవుడు కూడా నలభై దినముల ఉపవాసం ఉండి శోధనలు జయించడానికి శ్రమలు జయించడానికి నలభై దినములు ఉపవాసం ఉన్న కార్యాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అలాగే ఆ యొక్క సాతాన్ను జయించినటువంటి కార్యాన్ని సాతాన్ ఏ విధముగా లోకాశులు చూపించి నాకు ఒక్కసారి మొక్కినట్లయితే ఈ లోకమంతా ఈ రాజ్యమంతా నీకు ఇచ్చేస్తాను అన్నా కానీ ఈ రాళ్ళు రొట్టెలుగా చేసుకుని తిను అన్నా కానీ ఎటువంటి శోధనలు ఆశ చూపించినా కానీ ప్రియులర ప్రభు ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా జయించిన కార్యాన్ని చూస్తూ ఉంటాం ఇవిడ చాలా మంది నలభై దినం ఉపవాసం ఉంటారు చాలా మంచి కార్యం అది శోధనలు జయించడానికి నలభై దినములు మనకు ఉపవాస ప్రార్థనలు చాలా సహకార చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి ప్రియులర అలాగే సేవ జీవితానికి ఆత్మీయ జీవితాన్ని శారీరక జీవితానికి కుటుంబ వృద్ధికి అన్నిటికీ కూడా ఈ నలభై దినముల సిలువ శ్రమల ఆ ధ్యానములు ఉండటం మనకు ఎంతో గొప్ప ఆశీర్వాదకరమైన విషయాన్ని గమనించవలసిన వారం అయి ఉన్నాం అలాగే ఈ యొక్క భస్మపద వారం అనగా ప్రియులర మనము చూస్తూ ఉంటాం రెండు భస్మములు అనగా ప్రియులర మొదటి భస్మము బూడిద రెండవది ధూళి మనము చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క కార్యాన్ని ఈ యొక్క ఈ అబ్రహాము గారు అంటూ ఉంటారు ఆది కాలము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చినములో మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే అబ్రహాము గారి యొక్క మాటలను అందుకు అబ్రహాము ఇదిగో నేను ధూళియు బూడిదనైన బూడిదయునైన నేను ప్రభుతో మాట్లాడ తెగించుచు ఉన్నాను సదమోగమర పట్టణం ఆశ్రమ విషయంలో అబ్రహాము గారు ప్రభుతో మాట్లాడుతూ అంటున్నారు నేను బూడిదను నేను ధూళియు బూడిదనైన నేను ప్రభుతో మాట్లాడ తెగించుచున్నాను అని అంటున్నారు అనగా విశ్వాసులకు కర్త అయిన గొప్ప విశ్వాసమును సంపాదించుకున్న అబ్రహాము గారు నేను బూడిదను ధూళినై నీతో మాట్లాడడానికి తెగించుచున్నాను అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అనగా మొదటి భస్మము ప్రియుల బూడిద మనము చూస్తే సుధమోగమర పట్టణములు నాశనము చేయటకు దేవదూతలు వెళ్ళిన తర్వాత మైదానంలో యహోవాకును అబ్రహాముకును జరిగినటువంటి సంభాషణలో ఈ మాటలు మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి అబ్రహాము గారు నేను బూడిదను ధూళిని అని ఆయన అన్నటువంటి కార్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటాం బూడిద అనగా ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే కట్టెలు కర్రలు కాల్చి కాల్చినటువంటి తర్వాత ఏర్పడేటువంటి కార్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటాం అలాగే మనిషి దహనము చేయబడిన తర్వాత అనగా చనిపోయిన తర్వాత దహనము చేయగా బూడిదగా మార్చబడే కార్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటాం ఆ బూడిదకు అబ్రహాముగా పోల్ అబ్రహాము గారు ఆ బూడిదతో పోల్చుకొని వినయమును దేవుని ఎదుట కనబరిచినటువంటి వారై ఉన్నారు ఈ శ్రమల కాల దినములో కూడా మనకు అటు తగ్గింపు ఉన్నప్పుడు మనము ధ్యానమునకు విలువ ఇచ్చిన వారి కనుగా ఈ యొక్క సిలువ ధ్యానమునకు విలువ ఇచ్చిన వారిగా నేను ఉపవాసం ఉన్నాను నా పనింతే నా ప్రవర్తనంతే నా మాటింతే అన్నట్లుగా కాదు కానీ మనం ఉపవాసం ఉన్నటువంటి మనం మనలు మనము తగ్గించుకుని అబ్రహాము గారి వలె సిలువ ధ్యానములో మనము గడిపినప్పుడు ఈ యొక్క ఉపవాస ప్రార్థనలకు విలువ ఘనత దేవునికి మహిమ కలుగుతుందనబడే కార్యాన్ని గమనించవలసినటువంటి వారం అయి ఉన్నాం అలాగే మనము చూసినట్లయితే ప్రియులారా ఈ యొక్క బూడిద అనేటువంటి కార్యాన్ని జంతువులను కానీ ఈ యొక్క మనుషులను కానీ దహించి వేసినప్పుడు మిగిలేటువంటి కార్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటాం బూడిదగా అయితే ఈవేళ మనమందరము కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రవ్వారు సిలువలో మన పాపముల కొరకై శాపముల కొరకై మనము చేయవలసిన తప్పిదముల కొరకై మనం ఆ యొక్క సిలువలో ఆ నరక యాతను అనుభవించవలసింది కానీ మన పాపములు పాప భారం వ్యాధి భారం శిక్ష భారం ఆయన పైన వేసుకొని ఆయన సిలువలో మన కొరకు యజ్ఞం అయిపోయారు ప్రియులారా దేవుని ఉగ్రత చేత అనగా మన మీదకు రావాలి కానీ దేవుడు ఆ యొక్క యేసు క్రీస్తు ప్రవ్వారు మనకు మధ్యవర్తిగా ఉండి ప్రియులారా ఆయన సిలువలో యజ్ఞమైపోయిన కార్యాన్ని భస్మమైపోయిన కార్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటాం అలాగే రెండవదిగా ధూళి ప్రియులారా ఈ యొక్క రెండవ భస్మము ధూళి నేల మీద నడిచినందువలన ధూళి ఏర్పడే కార్యాన్ని మనం అందరం ఎరిగిన వారమే అది కాలు క్రింద ఉన్నటువంటి ధూళి వంటి వాడను అని తగ్గించుకునిట అబ్రహాము గారు మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం అనగా మొదటి భస్మము బూడిదైతే అనగా మన పాపముల కొరకు దేవుడు మధ్యవర్తిగా ఉండి మన పాపములు ఆయన పైన వేసుకొని ఆ సిల్వలో భస్మమైపోయిన కార్యాన్ని అలాగే రెండవదిగా ప్రియులరా అది కాలు క్రింద ధూళి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు అనగా అంతగా అనగా త్రొక్కబడుటకు పారవేయబడుటకు ధూళి ఎలాగా ఆ 
ఆ యొక్క కార్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటాము అటువంటి వారము అన్నట్లుగా విశ్వాసులకు తండ్రి అనిపించుకున్నటువంటి అబ్రహాం గారు తగ్గించుకున్న కార్యాన్ని చూస్తూ ఉంటాం అలాగే నీతిమంతుడు భక్తిపరుడు యథార్థవంతుడు అని పేరు పొందినటువంటి యోబు గారు కూడా అటువంటి కార్యాన్ని అనగా అంతగా తగ్గించుకున్నటువంటి కార్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటాం యోబు గ్రంథము నలభై రెండవ అధ్యాయము ఆరో వచనములో మనము చూసినట్లయితే ప్రియులర ఇక్కడ యోబు గారి మాటలను మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే కావున నన్ను నేను అసహించుకొని ధూళిలోను బూడిదలోను పడి పశ్చాత్తాప పడుచు ఉన్నాను అనగా ఆయన చేసిన తప్పేమి లేదు ఆయన చేసిన పాపమేమి లేదు నేరమేమి లేదు దేవుని యొక్క అనుమతితో సాతాను ప్రియులార దేవుని యొక్క అనుమతి పొందుకొని యోబు గారి జీవితంలోనికి ప్రవేశించి మహాశ్రమలను తీసుకొని వచ్చింది భయంకరమైన శ్రమలను తీసుకొని వచ్చింది ఆ సమయంలో యోబు గారు అంటున్నారు నన్ను నేను అసహించుకొని ధూళిలోను బూడిదలోను పడి పశ్చాత్తాప పడుచున్నాను తగ్గింపుకు సాదృశ్యంగా శ్రమల్లో కూడా తగ్గించుకునేటువంటి మనస్సును ఈ యొక్క యోబు గారు కలిగి ఉన్న కార్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం మొదటి భస్మము బూడిద రెండవ భస్మము ధూళి బూడిద ఏ విధంగా అయితే ఆ యొక్క కాల్చి వేయబడినప్పుడు మిగిలేది బూడిద అనగా మన కొరకు భస్మం అయిపోయారు ప్రభువారు సిల్వలో అలాగే రెండవదిగా త్రొక్కి వేయబడడానికి పార వేయబడడానికి ధూళి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనగా ధూళి యొక్క పని ప్రియులారా అనగా ఎందుకు పనికి రాదు పారవేయడానికి త్రొక్కడానికి అనగా అంతగా ప్రభు మన కొరకు తగ్గించుకున్న వారయ్యారు అంతగా ప్రభు మన కొరకు సిల్వ కార్యాన్ని అనుభవించినటువంటి వారే ఉన్నారు ప్రియులారా గనక ఈ యొక్క రెండు భస్మములను మనము తలంచుకొని అబ్రహాము గారు యోబు గారు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎలాగ తగ్గించుకున్నారో సిల్వలో ఈవేళ క్రీస్తు బిడ్డను అని చెప్పుకుంటున్న మనము కూడా మన జీవితంలో తగ్గింపు స్వభావమును కలిగి ఈవేళ నలభై దినముల ఉపవాసమునుట ఏ మిస చేతనైన ఒక పూట అయినా లేనా లే ఒక పూట కానీ లేకపోతే ఎలాగైనా మన శక్తి మేరకు మన బలము మేరకు ఉపవాసం ఉంటున్నాం మంచిదే భక్తిగా ఉంటున్నాం మంచిదే కొంతమంది కాళ్ళకు చెప్పులు వేసుకోరు తెల్లని వస్త్రాలు ధరిస్తారు అలాగే మాలలు వేసుకుంటూ ఉంటారు ప్రతిరోజు అలాగే ప్రియులర నదిపై బూడిద గుర్తు సిలువ ముద్రగా వేసుకుంటూ ఉంటారు బూడిదతో సిలువ ముద్ర వేసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ప్రియులర అయితే వీటన్నిటిని చేయటం మంచిదే కానీ సిలువను ఎక్కువగా ధ్యానించటం వల్ల మనకు గొప్ప భాగ్యమే కానీ ఆత్మీయ స్థితిలో వృద్ధియే కానీ ప్రియులర ఇవన్నీ చేస్తూ తగ్గింపు స్వభావం లేకపోతే మాదిరికరమైన జీవితం లేకపోతే శ్రమలను అనుభవిస్తూ దేవుని దేవునిలో తగ్గించుకునేటువంటి స్థితిని మనము కలిగి ఉండకపోతే ఇవన్నీ చేసిన మన భక్తి జీవితం వ్యర్థమైపోతుంది అనబడే కార్యాన్ని భక్తుల అనుభవాలను బట్టి మనం గమనించవలసిన వారమై ఉన్న వాక్యమును బట్టి ప్రియులారా అలాగే ప్రియులరా ఈ యొక్క భస్మ బుధవారం ఈ సంగతిని జ్ఞాపకము తెచ్చుకున్నట్టు మనకు ఎంతో మనకెంతో గొప్ప ఆశ్చర్యకరమైన విషయము అలాగే గొప్ప క్షేమకరమైనటువంటి విషయముగా క్రీస్తు శకంలోని ఉన్నటువంటి భక్తులు ఈ ధ్యానమును ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటాం మరొకటి రెండు సిలువలను మనం జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్లయితే ఏమిటి రెండు సిలువలను మనము చూసినట్లయితే ప్రియులరా మొదటి సిలువ ప్రభు మన నిమిత్తమై మోసినటువంటి సిలువను మనము చూస్తూ ఉంటాం మొదటి సిలువ యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేడవ చిన్నములో మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్రభు వారు మన కొరకు మోసినటువంటి సిలువను మనము చూస్తూ ఉంటాం ఈ వాక్య లేఖనంలో యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో మనము చూసినట్లయితే వారు ఏసును తీసుకొని పోయిరి ఆయన తన సిలువను మోసుకొని కపాల స్థలం చోటికి వెళ్ళిను హెబ్రీ భాషలో దానికి గొల్గొత అని పేరు ప్రియులారా ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం ఏసు క్రీస్తు ప్రభు గొల్గొత ప్రాంతానికి భారమైన సిలువను మోయలేని సిలువను పాప భారం వ్యాధి భారం శిక్ష భారం అన్ని భారములు ఆయన పైన ఒక్కసారిగా సిలువ రూపంలో మోయబడి దాదాపు నూట యాభై కేజీల బరువున్నటువంటి భారమైన బరువున్నటువంటి సిలువను యేసు క్రీస్తు ప్రభు తమ భుజముల పైన మోసుకుని వెళ్లారు అది ప్రియులారాం మొదటి సిలువ అనగా మన పాపములు మన శాపములు మన వ్యాధులు మన శిక్షలు మన దోషములు అన్నిటినీ కూడా సిలువ రూపంలో భుజములపై మోసుకొని గొల్గొత ప్రాంతానికి గొల్గొత కొండకు తరలి వెళ్ళ వెళ్ళబడినటువంటి కార్యాన్ని వాక్య లేఖనంలో ఏసు మోసుకొని పోయిన సిలువను మొదటి సిలువగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఆయనకు సిలువ మోయవలసినటువంటి అవసరత కానీ ఆ యొక్క శిక్ష కానీ ఆయనకి ఏమాత్రము లేదు కానీ ఇవేళ మన కొరకే సర్వ మానవాళి కొరకై ఆ సర్వ మానవాళి పాప పరిహార్ద రక్త ప్రాక్షణ బలి అన్నట్లుగా ప్రియులర సర్వ మానవాళి పాపములను ఆ రక్తములో తీసివేయడానికి ఆ పాప పరిహారార్థము చేయడానికి ఒక బలి పశువుగా ఒక వధకు తేబడిన గొర్రె పిల్లగా మౌని అయిపోయి ఆ సిలువను చూడండి మోసుకొని వెళ్ళినటువంటి కార్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఈవేళ మనం ఎంత ఎంత వెయిట్ మోయగలము కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు నూట యాభై కేజీల బరువు ఉన్నటువంటి ఆ సిలువను మహాశ్రమలు పొందుతూ ఒక పక్కన కొడుతూ ఉన్నారు గుద్దుతూ ఉన్నారు ఉమ్మి వేస్తూ ఉన్నారు అవమానిస్తూ ఉన్నారు అటువంటి స్థితిలో కూడా ఆయన మోసుకొని వెళ్ళిన కార్యాన్ని మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం సిలువను ప్రియులారా గనక మొదటి సిలువ యేసు క్రీస్తు వారు మనందరి పాపములను ఆ సిలువలో మోసుకొని వెళ్ళినటువంటి సిలువ 
మొదటి సిలువ రెండవ సిలువ మన సిలువ ఏమిటి మన సిలువ అని అంటే లూకాసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము లూకాసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ చినుమలో మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ మన సిలువ మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది మరియు ఆయన అందరితో ఇట్లా నేను ఎవడైనా నన్ను వెంబడింప గోరిని ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతి దినము తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలను ఇక్కడ ప్రభువారు మన పాప భారం వ్యాధి భారం శిక్ష భారం దోష భారము అన్ని భారములను గొల్గోతా ప్రాంతానికి ఆ సిలువను భుజములపై మోసుకుని వెళ్ళినటువంటి కార్యాన్ని మనము చూస్తున్నాం అది మొదటి సిలువ అయితే రెండవ సిలువ ప్రియులారా మనము మోసుకొని వెళ్ళవలసినటువంటి సిలువ ఎవడైనా క్రీస్తును వెంబడింప గోరిని ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతి దినము తన సిలువను ఎత్తుకొని ఏసు వారిని వెంబడింపాలి ఏమిటి సిలువను ఎత్తుకొనిట ఏమిటి ఏసు వారి సిలువ అర్థమవుతుంది అందరికీ కానీ మన సిలువ ఏమిటి అని మనం ఆలోచించినట్లయితే మత సువార్త పదవ అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో కూడా మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపని వాడు నాకు పాత్రుడు కాడు తన ప్రాణమును దక్కించుకుని వాడు దాన్ని పోగొట్టుకొనుడు గాని నా నిమిత్తము నా తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుని వాడు దానిని దక్కించుకొను ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఏసు క్రీస్తు వారిని వెంబడింపగోరు వారు ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే వాళ్ళు తమ సిలువను ఎత్తుకొని వెంబడింప కార్యాన్ని ఇక్కడ ప్రభు రాస్తూ ఉన్నారు ఏమిటి మన సిలువ ఏమి ఎత్తుకోవాలి మన సిలువ అంటే సిలువ అనగా ప్రభు పొందినటువంటి శ్రమలు మనము చూసాం కదా ఇవాళ సిలువ అనగా దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా ఉండి శ్రమలు పడుతున్నటువంటి ఆ కార్యమే సిలువ ప్రియులారా లుక సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ చినుములో మనము చూసినట్లయితే ఇక్కడ భక్తుడు రాస్తూ ఉన్నారు ప్రియులారా మరియు ఎవడైనా తన సిలువను మోసుకుని నన్ను వెంబడింపని ఎడల వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు మన సిలువను మోసుకుంటూ ప్రభుని వెంబడించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం అలాగే అలా చేయకపోతే ప్రభు శిష్యులము ప్రభు బిడ్డలము అని అనిపించుకోము అని వాక్యలేఖనములో మనము చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే అపోస్తుల కార్యములు పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ చినములో మనము చూస్తే వారు ఆ పట్టణంలో స్వార్థ ప్రకటించి అనేకులను శిష్యులుగా చేసిన తరువాత లుస్రాకును ఇకోనియాకును అంతియోకాయకును తిరిగి వచ్చి శిష్యుల మనస్సులను దృఢపరచి విశ్వాసముందు నిలకడగా ఉండవలనని అనేక శ్రమలు అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపవలనని వారిని హెచ్చరించి ఎవరు హెచ్చరించారు పావులు గారు మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటారు పావులు గారు కొన్ని ప్రాంతాలలోనికి వెళ్ళి ఇదిగో దేవుని రాజ్యములో మనం ఎలా ప్రవేశించాలో తెలుసా అనేక శ్రమలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపవలనని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు పావులు గారు ఇవాళ క్రైస్తవులు చాలా మంది అనుకుంటారు దేవుడిని నమ్ముకుంటే ఎందుకు ఈ శ్రమలో దేవుడు చూడట్లేదా దేవుడు విడిచిపెట్టేశాడా దేవుడు నమ్ముకొని వారే భక్తిహీనులే చాలా బాగుంటున్నారు చాలా ఆనందంగా ఉంటున్నారు సంతోషంగా ఉంటున్నారు కానీ దేవుడిని నమ్ముకొని మాకి దౌర్భాగ్య స్థితి ఏంటి మాకి పరిస్థితి ఏమిటి అని ప్రియులారా చాలా మంది దేవుని యొక్క బిడ్డలైనటువంటి వారు నిరుత్సాహంతో జీవితాలు గడుపుతూ ఉంటారు ఈవేళ దేవుని రాజ్యం మనకు ఊరికినే రాదు మహిని వేస్తే మహాశ్రమలు పొంది ఆ మహిమకు చేరను గాదే మహిమ కోరని మనుజుడు ఎవడు మర్యాదగా ఎవడిచ్చో ఈవేళ దేవుని వద్దకు నీవు ఎందుకు వచ్చావు సంతానం కొరకు వచ్చావు మంచిదే దేవుని రోగాలు పోగొట్టుకోవడానికి వచ్చావు మంచిదే ఉద్యోగం కొరకు వచ్చావు మంచిదే లేకపోతే ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపరచడం కొరకు వచ్చావు మంచిదే ఇవన్నీ మంచి భవిష్యత్తు కొరకు వచ్చావు మంచిదే ఇవన్నీ దేవుడు నీకు చేసిన తర్వాత దేవుడు నీకు విడిచిపెట్టి వేస్తే నీ భక్తి జీవితము నీ జీవితం వ్యర్థమైపోతుంది ప్రియులారా నీవు పరలోకానికి చేర్చబడలేవు దేవు దేవుని కొరకు నీవు దేని కొరకు నీవు దేవుని వద్దకు రావాలి అంటే పాతాళం నుంచి తప్పించబడుట కొరకు రావాలి పరలోకము చేర్చబడుట కొరకు రావాలి పాపములు క్షమించబడుట కొరకు రావాలి పాపమును విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధుడైన ఏసును వెంబడించుట కొరకు అలాగే పవిత్రమైనటువంటి జీవితమును అనుసరించుట కొరకు ఆ పరలోక ప్రాప్తిని పొందుకునేట కొరకు మనం దేవుని వద్దకు వచ్చి శ్రమలు కలిగినప్పుడు దేవుని విడిచిపెట్టే కార్యాన్ని కాని సణుగుకొని తిట్టుకొని కార్యాన్ని కాని ప్రార్థన మానివేసే కార్యాన్ని కానీ చేస్తే మనము పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించబడలేము ఇవి మనకు ఒక సిలువ అయ్యున్నది అనగా ఇవేళ నీకు శ్రమ ఉందా అప్పులనే శ్రమలు ఉన్నాయా అదొక శ్రమ లేకపోతే బిడ్డలతో శ్రమల అదొక శిలువ లేకపోతే ఆర్థిక పరిస్థితులతో ఆ శ్రమలు పడుతున్నావా అదొక శిలువ ప్రియులరా ఇలాగ రకరకాల శిలువను నీకు కలిగి ఉండొచ్చు ఇవి మోసుకుంటూ దేవుని నీవు వెంబడించాలి ఈ శిలువలు నేను మోయలేకపోతున్నానని వదిలేసి దేవుని వెంబడిస్తే అది ప్రయోజనము లేదు కానీ అది నిష్ప్రయోజనము కానీ రెండవ శిలువ నీ శిలువను అనగా నీ శ్రమను మోస్తూ నీ శిలు నీ శ్రమను అనుభవిస్తూ దేవుని యొక్క శిలువను వెంబడించే కార్యాన్ని మనము అనుభవించవలసిన వారమై ఉన్నాం 
నీ కొరకే సిల్వనుందెను యేసు నీ కొరకే రక్తమోర్చెను యేసు నీ కొరకే భారమోర్చెను యేసు నీ కొరకే హింసలుందెను యేసు నీ కొరకే అవమానముందెను యేసు నీ కొరకే చనిపోయెను యేసు నీ కొరకే సిల్వను మోసెను యేసు నీ కొరకే చనిపోయెను యేసు నీ కొరకే తిరిగి లేచెను అని రాయబడినట్లుగా యేసు నాకే అని ఎవరనుకుంటారో వారికే ఆయన చెల్లుతారు ప్రియారా గనుక ఈ వేళ నీ కొరకే ఏసి లోకానికి వచ్చారమ్మా అయ్యా ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్నటువంటి నీవు ఈ ఏసు వారు ఎవరికో చెందిన వారు ఈ ఏసు వారు ఒక ఎవరి కులానికో చెందిన వారు ఈ మతము వేరే వారి మతము అని అనుకుంటున్నావేమో కాదు కాదు ఆయన మత భేదము చూడకుండా కుల భేదము చూడకుండా ప్రాంత భేదము చూడకుండా భాష భేదము చూడకుండా నీ కొరకే ఆయన ప్రాణం పెట్టారు సిలువలో నీ కొరకే ఆయన శ్రమలు అనుభవించారు గనక పశ్చాత్తాపముతో దేవుని ఎద్దుకు వచ్చి కన్నీరు కార్చవలసిన వారమైన రెండవదిగా కృతజ్ఞతగా కన్నీరు కార్చాలి ప్రియులారా ఒక స్నే ఒకడు ప్రియులారా తన స్నేహితునికి ఉరి శిక్ష అని తెలుసుకొని అధికారుల యొక్కకు వెళ్ళి నా స్నేహితునికి బదులు నన్ను ఉరి తీయండి అనేట అప్పుడు అనగా తప్పు చేసిన వానికి బదులుగా స్నేహితునికి శ్రమ కలుగుతుంది అనగా బాగా ప్రేమించాడు ఆ స్నేహితుణ్ణి అనగా ఇద్దరు స్నేహితులు ఒకరినొకరు బాగా మంచి నమ్మకముగా ఉన్నారు ఒక స్నేహితుడు తప్పు చేసినందుకు శిక్ష పడుతుంది మరొక స్నేహితుడు అంటున్నాడు మరొక వ్యక్తి ఆపోజిట్ లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ యొక్క ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అంటున్నారు ఆ శిక్ష నాకు వేయండి ఆ శిక్ష అతనికి వేయొద్దు దయచేసి నాకు వేయండి ఆ శిక్ష అని చెప్పి ప్రియులారా ఆ స్నేహితునికి బదులుగా ఈయన శ్రమను అనుభవిస్తూ ఉన్నారు గనక నేరము చేసిన వాడు బదిలీగా వచ్చినటువంటి తన స్నేహితుని చూచి కృతజ్ఞతతో కన్నీరు కారుస్తాడా లేదా అలాగున ఈవేళ మనము సిలువలో ఉండాలి కానీ మనల్ని పక్కన పట్టివేసి ఆయన సిలువలో ఉన్నందుకు ఆయన సిలువలో యజ్ఞమైనందుకు కృతజ్ఞతగా అయ్యా నీ మాటలో కానీ చూపులో కానీ నడకలో కానీ ప్రవర్తనలో కానీ వినికిడిలో కానీ ఏ దోషము లేదయ్యా నావన్నీ నీ పైన వేసుకొని సిలువలో ఒక మౌనిగా వదకు తేబడిన గొర్రె పిల్లగా మౌని వైపోయారే అందరు బట్టి నీకేమిచ్చి రుణము తెచ్చుకునగలనయ్యా అని కృతజ్ఞతతో దేవుని ఎదుట మనము కన్నీరు కార్చాలి నలభై దినములో శ్రమల ధ్యానములో ఉన్నటువంటి మనము మండల కాలంలో ఉన్నటువంటి మనము ఈ యొక్క సిలువను ధ్యానిస్తున్నటువంటి మనము రెండు కన్నీళ్లు పశ్చాత్తాపముతో మన పాపముల కొరకై పశ్చాత్తాపముతో మొదటి కన్నీరు రెండవదిగా మన పాపముల కొరకు ఆయన యజ్ఞమైపోయారు బలైపోతున్నారు అని బలైపోయారు అని కృతజ్ఞతతో రెండవ కన్నీరు కార్చాలి ప్రియులరా ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్నటువంటి నీవు ఏ విధముగా ఈ యొక్క నలభై దినములు ఉపవాసం చేస్తున్నావో ఏ రీతిగా ఈ యొక్క నలభై దినములు పాల్గొంటున్నావో ఈ యొక్క ఆ వాక్యమును వింటున్నటువంటి నీవు రెండు భస్మములు ప్రభు మన కొరకు ఆ యొక్క సిలువలో భస్మం అయిపోయారు త్రొక్కి వేయబడడానికి పారవేయబడడానికి అన్నట్లుగా ధూళి ఏ విధంగా ఉంటుందో అలాగే ఆయన అందరి చేత కొట్టబడ్డారు ప్రియులారా అనేక మంది ఆయన పిడుగుద్దులు గుద్దారు ముఖం మీద ఉమ్ము వేశారు కొరడా దెబ్బలతో కొడుతున్నారు హింసిస్తున్నారు మాటలు చెప్తూ మాటలు హేళనకరంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రియులారా అనగా అనేక మంది చేత ఆయన త్రొక్కబడ్డారు పారవేయబడ్డారు నెట్టివేయబడ్డారు గేలి చేయబడ్డారు అవమానించబడ్డారు అది రెండవ భస్మం ప్రియులారా అలాగే రెండు సిలువలు ఒకటి ప్రభు మన కొరకు మోసిన సిలువ మనవన్నీ అనగా మన పాప భారం అంతా ఆయన పైన వేసుకుని మోసిన సిలువ అయితే రెండవదిగా నీవు అనుభవిస్తున్న శ్రమే నీకు ఒక సిలువ ఆ సిలువను ఎత్తుకొని దేవుని యొక్క సిలువను వెంబడించాలి సువార్త చేయాలి దేవుని యొక్క క్రీస్తునందు సద్భక్తితో ఉద్దేశించు వారికి హింస పొందుదురు అని దేవుని యొక్క వాక్యం పౌలు గారి ద్వారా తెలియజేయబడుతున్నట్లుగా ఇవాళ శ్రమలు ఎందుకు వచ్చినాయో అని అనుకోవద్దు శ్రమ లేకపోతే మనకు మహిమ లేదు శ్రమ లేకపోతే పరలోకం లేదు శ్రమ లేకపోతే మనకు మోక్షము లేదు శ్రమ లేకపోతే మనము క్రీస్తు బిడ్డలము కాదు క్రీస్తు శిష్యులము కాదు క్రీస్తు వారము కాదు గనుక నీ శ్రమ నీకు ఒక సిలువగా ఉన్నది ఎన్ని సిలువలు ఆ యొక్క ఎన్ని శ్రమలు నీవు పడుతున్నావు అవన్నీ ఒక సిలువగా మోసుకుంటూ దేవుని వెంబడించు నీకు దేవుడు గొప్ప బహుమానాన్ని సిద్ధపరిచించారు ప్రియులారా రెండవ రెండు సిలువలు మనము కలిగి ఆ యొక్క ఈ ధ్యానములలో మనము ప్రార్థించే వారిగా ఉండాలి రెండు కన్నీళ్లు కారుస్తూ పశ్చాత్తాపముతో మొదటి కన్నీరు మనవన్ మన పాపములన్నీ ఆయన పైన వేసుకున్నందుకు పశ్చాత్తాపముతో మనము చేసిన పాపముల కొరకై పశ్చాత్తాపముతో మనిషి జన్మే పాపము కర్మే పాపం మాటలో పాపం ఆలోచనలో పాపం ఆ యొక్క చూపులో పాపం వినికిడిలో పాపం ఈవేళ చాలా చోట్ల పాపం ఎక్కువైపోతుంది గనుక ఈ యొక్క పాపములన్నిటి కొరకై ప్రభు మన కొరకు సిలువలో యజ్ఞమయ్యారు అని పశ్చాత్తాపముతో మొదటి కన్నీరు రెండవదిగా నేనుండవలసిన స్థానంలో నీ ఉన్నావయ్యా అని కృతజ్ఞతతో రెండవ కన్నీరు కారుస్తూ ఈ నలభై దినములు శ్రమ యొక్క ఆ సిలువ ధ్యానముల్లో మనం ఉందాము ఎక్కువగా ప్రేవుని సిలువను ధ్యానిస్తూ దేవుని సన్నిధిలో గడుపుతూ దేవునితో సహవాసం 
ప్రార్థనలు చేస్తూ దేవుని యొక్క మనసు ఏమిటో ఆ సిలువ కార్యం ఏమిటో ఎంతగా నీ కొరకు నలిగిపోయారో విరిగిపోయారో పిండబడ్డారో మొత్తబడ్డారో ఎలాగా ఆయన నీ కొరకు యజ్ఞమైపోయారో అవన్నీ తలంచుకుంటూ ఈ యొక్క శ్రమ దినాలలో దేవుని వైపుకు చూద్దాం దేవుని రాకడుకు సిద్ధపడదాం అటు భాగ్యము ధన్యత దేవుడు మనకెల్లరకు మెండుగా అనుగ్రహింపచేయనుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం సిలువనాథ మీకు స్తోత్రములు చెల్లించు ఉన్నాము నాయన నేటి దినమందు రెండు భస్మములు రెండు సిలువలు రెండు కన్నీర్లు అని వేళ మాకు తెలియజేస్తారు ఈ యొక్క శ్రమ దినములలో ఉన్న మేము ప్రారంభ దినములలో ఉన్న మేము ఎలా మీ సిలువను ధ్యానించాలో ఎలా మీ సిలువను మేము వెంబడించాలో ఎలా మీ యొక్క కార్యమును మీరు మేము జరిగించాలో ఎలాగ మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకోవాలో ఎలా మేము ఉండాలో ఎటువంటి భక్తి మేము చేయాలో ఏది మేము కోరుకోవాలో అనబడే కార్యమంతా మీరు తెలియజేస్తారు ప్రభ విన్న వాక్యాన్ని బిడ్డల హృదయంలో ఫలింపజేసి మీ సిలువని ఎక్కువగా ధ్యానిస్తూ అయ్యా నాయన ఉపవాసము చేస్తున్నామంటే చేస్తున్నామని కాదు కానీ నీకు ఇష్టమైన ఉపవాసము మమ్మల్ని మేము ఉపేక్షించుకొని పరీక్షించుకొని ప్రభా అయా మాకు మేము మీ మా జీవితాన్ని మీకు సమర్పణ చేసుకొని అయా నాయన వాక్యము ద్వారా మమ్మల్ని మేము సరిచేసుకుంటూ అయా ప్రభా నాయన ముక్తి కొరకు ఉపవాసము చేయనట్లుగా ప్రభా అయా నాయన పరలోక రాజ్యము కొరకు ఉపవాసము చేయనట్లుగా మమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచి మీ కృపలో బలపరిచి స్థిరపరిచి నడిపించి అయా చూస్తున్న వారందరికీ మీ సిలువ ద్వారా కలుగు దీవెరులు నిండుగా మెండుగా అనుగ్రహింపజేసి మహిమ ఘనత ప్రభావములు మీరు పొందుకునమని సిలువనాథుడైన యేసు క్రీస్తు వారి నామం అడిగి వేడుకొనిచ్చున్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ మరణాత మా అడ్రస్ బైబిల్ మిషన్ రక్షణశాల సిహెచ్ సువార్తమ్మ గారు ఇందిరానగర్ కాలనీ బేతవోలు గ్రామం గుడివేడ కృష్ణా జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ నెంబర్ ఫైవ్ టూ వన్ త్రీ జీరో వన్ మా సెల్ నెంబర్ డబల్ నైన్ సిక్స్ త్రీ డబల్ ఫోర్ టూ సెవెన్ డబల్ ఎయిట్ మరి యొక్క నెంబర్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ వన్ సిక్స్ జీరో ఫోర్ టూ